Ciao amici. <ride> amici del bosco, oggi mettiamo giù i carciofi. Ci siamo, eh, tra metà febbraio e metà aprile è il momento giusto per prendere i polloni dei carciofi e dargli un nuovo posto. E per fare questa operazione ho un aiutante d'eccezione. Per gli amici del gruppo Telegram lui è già una celebrità. Per gli altri lo conoscerete adesso, è Davide. Ciao a tutti. <ride> Intanto in mano a un metro perché i carciofi vanno piantati almeno un metro l'uno dall'altro. Crescono belli grandi quindi dobbiamo lasciargli spazio anche di più di un metro. Abbiamo le piantine che mi ha regalato Adelchi. Mi presenta Adelchi. Questo se lo lessi. Poi lo fa a pezzetti e lo friggi, è spettacoloso. Ti vuole tanta pazienza con l'agricoltura, tanta. Non è, non è da buttarsi, ma col tuo orto, eh. Questi le devi dividere eh, quando le vedi. Le nuove carciofaie possono essere impiantate in diversi periodi dell'anno e anche utilizzando diversi metodi. Un metodo è quello che prevede di partire dal seme, quindi creare nuove piantine, si possono acquistare direttamente le piantine pronte da mettere a terra tra aprile e maggio. Un altro metodo invece eh, prevede di andare a prelevare parte dei rizomi nel periodo di riposo della pianta. Quando la parte aerea della pianta non è più visibile, eh, sotto eh, terra invece c'è il rizoma con delle parti rigonfiate che vengono chiamate ovoli che possiamo prelevare nei mesi di luglio ed agosto. Infine c'è un altro metodo molto utilizzato che è quello che prevede di trasferire i cosiddetti carducci cioè quei polloni che sono nati appunto dalla pianta che sviluppando i suoi rizomi sta facendo crescere mano a mano i diversi cespi che la compongono. Quindi andiamo ad estrarre questi carducci e trasferirli da un'altra parte. L'importante è che ci portiamo dietro anche un po' di radice e questo è proprio il metodo che ho utilizzato io. Si può applicare in primavera fine inverno primavera quindi tra febbraio e marzo oppure anche in autunno tra settembre e ottobre i carciofi hanno bisogno di nutrimento quindi se avete del bel letame maturo io ho del compost quindi oggi aggiungo del compost alle buchette che andiamo a creare il carciofo va molto in profondità crea un bel fittone quindi noi dobbiamo dissodare la terra se è troppo compatta quindi adesso togliamo la prima zolla come facciamo quando facciamo la doppia vangatura e andiamo con la forca vanga a smuovere il terreno più in profondità. Sto approfondendo la buca, quindi sto smuovendo un po' la terra in profondità, vado con il compost. Il carciofo è una pianta perenne, questo significa che una volta che avremo impiantato la nostra carciofaia l'avremo a disposizione per diversi anni. Non serve tanta manutenzione ma un po' di cura ci vuole e soprattutto serve un ambiente naturale. I carciofi per esempio non vogliono i ristagni d'acqua ma allo stesso tempo hanno bisogno di acqua per crescere nei momenti diciamo significativi della loro vita. Quindi dobbiamo trovare il giusto luogo per loro e poi vogliono insomma anche un po' di nutrimento quindi si dovrà fertilizzare. Abbiamo un sacco di piante ma cerchiamo di scegliere quelle che conservano un po' di radici ecco qua, da qui ripartirà la vita della nostra pianta le foglie più esterne già rovinate le possiamo anche togliere lasciamo l'essenziale interriamo fino a qua allora, voglio mettere la radice bene sotto Vedete come nascono le piantine di carciofi? Nascono tante vicine, in realtà per svilupparsi bene poi è importante separarle. Quindi io adesso da questo ciocco qua tiro fuori almeno tre, se non quattro, forse tre, no quattro in teoria piantine di carciofi. Passiamo alla seconda pianta di carciofi. Anche qui ho smosso un po' la terra, ho aggiunto il terriccio e adesso vado a mettere la pianta. Tagliamo questa foglia perché è troppo grande, lasciamo solo quelle più piccole. Prima e ultima volta. E ora con la forca. E la mia mano è piccolina. <ride> Guarda che abitanti che abbiamo eh, nel bosco di Oggi. Allora il problema è che la terra è molto bagnata, non è in tempera in questo momento, quindi cerco di essere molto cauta e di mettere molto terreno. Facciamo le foglie. Che bella lunga. Questa, forse anche questa e forse anche questa qui va scorciata. Ecco, ecco.
tanto tanto compost perché qua le prossime buche le facciamo con un letame di cavallo quindi invece del compost utilizziamo del letame maturo e per questo ringrazio Luca che ce l'ha regalato e Davide che ce l'ha portato per la Befana? Oh, ecco qua. ecco qua il nostro letame maturo di cavallo Mi facciamo una cura da cavallo a questi caccioni profuma ok qui abbiamo tre belle piantine aggiungiamo del compost abbondante perché la terra è molto argillosa e lo stallatico lo mettiamo sopra il letame anche maturo è meglio non metterlo in profondità si creerebbero comunque delle fermentazioni delle condizioni non idonee deve rimanere in superficie e mettiamo lo stallatico così vedremo la differenza di trattamento quale pianta cresce meglio Continuiamo a distribuire carciofi ovunque e adesso che l'avete conosciuto eh, avete una ragione in più per iscrivervi al gruppo Telegram dove si fanno un sacco di chiacchiere interessanti, vero? È un, è un motivo in più per stare tranquilli. È un motivo in più per stare tranquilli, lui è il moderatore, eh? ok, non lo provocate. Grazie mille. Grazie a voi. Lavoreremo ancora, ti inviterò ancora anche se non ti rifiuterai di venire. <ride> Ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao.